আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা আজকের ব্যাট ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে আমি আলী আকবর চৌধুরী আপনার সাথে পরিচিত আছি গত দিনের ক্লাসে আমরা পরিচিত হয়েছে তো আমরা ইনকাম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্টের ক্লাস ছিল গতকালকে আজকে ব্যাট ম্যানেজমেন্টের ক্লাস আমরা এই টোটাল কোর্সটি আমরা বিশটি লেকচারের মধ্যে ভাগ করেছি টোটাল আমরা ফোর্টি আওয়ার্স পড়াশোনা করব ইনশাল্লাহ এই পিরিয়ডে প্রত্যেক দিন দুই ঘন্টা করে আমরা বিশটা লেকচারের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব ভেট আইন ভেটের যে বিধিমালা আছে এবং রিলেটেড যে এস আর ওস এবং গভর্নমেন্ট অর্ডার্স গুলা আছে সেগুলো কাভার করার জন্য আমরা এই কোর্সে মূলত অতি প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলো আছে যেগুলা সচরাচর ভ্যাটের রিলেটেড যে কোয়েশনস গুলা আমরা ফেস করে থাকি এবং ভ্যাট রিটার্ন সাবমিশন এবং ভ্যাট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে একটা কোম্পানির যে যে বিষয়গুলা প্রয়োজনীয় অতিব প্রয়োজনীয় যেগুলা বেশি প্রয়োজনীয় হয় সেই বিষয়গুলার উপরে আমরা একটু বেশি সময় পড়াশোনা করব আর যে বিষয়গুলা কম ব্যবহৃত হয় এই বিষয়গুলার সম্পর্কেও আমরা শেষের দিকে কিছুটা পড়াশোনা করব। আমাদের বাংলাদেশের যে ভ্যাট আইনটি আছে সেটা আমরা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার নামে এটা প্রচলিত নতুন যে ভ্যাট আইনটি আমি একটু স্লাইড শেয়ার করছি আপনাদের একটা আমি একটি ছোট বই আছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট যখন শুরু হয় বাংলাদেশে তখন এই এফ এ কিউ ভ্যাট এফ এ কিউ আমরা বলছি এটাকে এই ভ্যাটের সচরাচর জিজ্ঞাসা প্রশ্ন এটা ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ যখন নতুন ভ্যাট আইনটি প্রণয়ন করে তখন এই এফ এ কিউ এর বইটি পাবলিশ করা হয় এটা একটা সফট কপি আছে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব যেটা ডিসেম্বর দুই সালে প্রথম প্রকাশিত হয় আমরা আমাদের কোর্সটি পুরোপুরি ভ্যাট আইন এবং ভ্যাট বিধি পড়ব তো সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যেসব পাবলিকেশনস গুলো নিয়ে এসেছে কিংবা গভর্নমেন্টের যেসব পাবলিকেশনস গুলো বিভিন্ন প্রকাশনের মাধ্যমে পাবলিশ হয়েছে আমরা সেই পাবলিকেশনস গুলাই ফলো করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো এই যে ভ্যাট এফ এ কিউ যেটা ভ্যাটের সচরাচর জিজ্ঞাসা প্রশ্ন এই বইটি থেকে আমরা মূলত স্টার্ট করব আমাদের ভ্যাট বিষয়ে পড়াশোনা এখানে কিছু কোয়েশনস আছে আপনি দেখবেন এই কোয়েশনস গুলা থেকে আমরা শুরু করব এই জায়গা থেকে আমরা পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন আইনের বিভিন্ন ধারায় যাব এবং ভ্যাটের বিধির বিভিন্ন ধারায় যাব এটা আমাদের ভ্যাট আইনটি এবং ভোটের বিধির জন্য আমরা কিছু বই ব্যবহার করব আমরা এখন যেটা এই এই কোর্সে আমরা যে বইটি ইউজ করব সেটা হচ্ছে সহজ ভাষায় নতুন ভ্যাট আইন যেটা লিটন পাবলিকেশনস থেকে পাবলিশড ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রৌফ দুই খণ্ডে এই বইটি পাবলিশ করেছেন আমরা এটা স্টাডি ম্যানুয়াল হিসেবে ইউজ করব এখানে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি পটভূমি নতুন ভ্যাটাইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কিছু তথ্য আছে সেই সাথে মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার এবং মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা দুই হাজার ষোলো এটা আছে আরেকটি পার্টে কিছু অ্যাপ্লিকেবল দিকগুলো আছে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন দাখিল পত্র পেশ এস আর ও আদেশ ব্যাখ্যাপত্র ज कर प्रयोग মোহাম্মদ তারেক হাসান এবং আরো কয়েকজন লিখেছেন এটা এই জায়গায় ওনারা এই বিষয়টা সংকলিত করেছেন ব্যাট অনলাইন প্রজেক্টের এই এটি এইটা থেকে আমরা স্টার্ট করব আমরা কোয়েশনস গুলো সেমই আছে কিন্তু যেহেতু আইনটা একটু পরিবর্তিত হয়েছে এটা দুই হাজার ষোলো সালের পাবলিকেশনস 
যেহেতু একটু পরিবর্তিত হয়েছে তাই আমরা পরিবর্তিত যেই এটা আছে এফএকিউটা আছে যেটা ব্যবসায় ভ্যাট আইনের প্রয়োগ বইয়ের মাধ্যমে পাবলিশ হয়েছে ওই বই থেকে আমরা একটু ফলো করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি অন্য একটি স্ক্রিন শেয়ার করছি আপনারা আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি ইমেজ শেয়ার করেছি মুশক কি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা এটা মেইনলি ওই বই থেকে আমরা নিয়েছি এই যেটা যেটা ভ্যাট এফএকিউটাই একটু আপডেটেড যেটা আইনের সাথে একটু সামঞ্জস্য করে পরিবর্তিত আইনের সাথে আপডেটেড যেটা আছে সেটা ভ্যাট আইনটি পুরোপুরি বাংলায় লেখা আমাদের দেশে যে ভ্যাট আইনটি আছে আমরা আইনটি যদি দেখতে চাই আমরা আমি অন্য একটি স্ক্রিন শেয়ার করছি আপনাদেরকে ভ্যাট আইনটি দেখার জন্য অনলাইনে আপডেটেড ব্যাট আইনটি এখানে দেয়া আছে পুরোপুরি মিনিস্ট্রি অফ লয়ের ওয়েবসাইটে এটা পুরোপুরি আপডেটেড প্রতি বছর আপডেট করা হয় এখানে ডিটেল আইনটি দেয়া আছে আইনের প্রত্যেকটি অংশ দেয়া আছে আমরা এই জায়গা থেকে পড়ব সেই সাথে আমাদের হার্ড কপি বইগুলাতে যেগুলো এখান থেকে উল্লেখ করা আছে সেই ডকুমেন্টগুলো আমরা ফলো করব এখন আমরা ভ্যাট এফএকিউ থেকে প্রারম্ভিক আলোচনাটা শুরু করি আজকে আমি একাডেমিক ডিসকাশনে যাব না মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা কিভাবে আসলো এটার উৎপত্তি কি রকম বাংলাদেশে কবে থেকে শুরু হয়েছে এটার যে পটভূমি কিংবা ব্যাট আইন প্রণয়নের যে ধারা এটি খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে স্টাডি টেক্সট আছে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রফ স্যারের লেখা সহজ ভাষায় নতুন ব্যাট আইন আপনারা যেটা সবাই পাবেন ওই স্টাডি টেক্সট সুন্দরভাবে দেয়া আছে আপনারা এই বিষয়টি একবার পড়ে নিলে আমার মনে হয় সহজ হবে আমি এই আলোচনায় যাচ্ছি না এখানে বিভিন্ন দেশের ব্যাট আইন সম্পর্কে বলা আছে স্ট্যান্ডার্ড রেট কি আছে বিভিন্ন দেশে ব্যাটের বিভিন্ন দেশে ব্যাটটা কিরকম প্রচলিত হয় ব্যাটের সুবিধা অসুবিধা পুরো থিওরিটিক্যাল বিষয়টা আছে এই জায়গায় আমি এই জিনিসটা আপনারা একটু পড়ে নেবেন আমরা হয়তো বা শেষের দিকে এই বিষয়ে একটু আলোচনা করব কোর্সের শেষের দিকে কিন্তু প্রথমেই আমরা একেবারে ব্যবহারিক যে দিকগুলা আছে ব্যবহারিক দিকগুলা নিয়েই আলোচনা করব প্রথমত আমরা যেটা পরোক্ষ ভাবে ভোক্তা পরিশোধ করে থাকে নিবন্ধিত ব্যক্তির মাধ্যমে তো মূষক এমন একটি পরোক্ষ কর যা ভোক্তা নিবন্ধিত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিশোধ করে তার মানে এটা দাঁড়ালো যে মূষক কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মূষকটা পে করে না ব্যাটটা পে করতে হয় ভুক্তাকে দ্যাট মিনস আমরা যারা সর্বশেষ যে ভুক্তা তাকেই ব্যাটটা পে করতে হচ্ছে তাই এই বিষয়ে আমরা যখন ব্যবসায়ীরা ব্যাট প্রদান করছেন ব্যবসায়ীরা আসলে ব্যাটের কালেকশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন এবং ভুক্তাদের কাছ থেকে কনজিউমারদের কাছ থেকে ব্যাটটা কালেক্ট করছেন কালেক্ট করার পরে গভর্নমেন্টকে সেটা প্রদান করছেন সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার ওপর প্রদেয় করের বিপরীতে উপকরণ কর সমন্বয় করে পণ্য বা সেবা মূল্যস্তরের প্রকৃত সংযোজনের ওপর আরোপিত করি ওই পণ্য বা সেবার মূল্য সংযোজন কর বা মোষক আমরা যে পণ্যটা সরবরাহ করে থাকি কিংবা আমরা যে সেবাটা প্রদান করে থাকি ওই সেবা বা পণ্যের উপরে যে 
ট্যাক্সটা অ্যাপ্লিকেবল হয় এখানে ট্যাক্স বলতেই আমরা ভ্যাট বলবো অ্যাপ্লিকেবল হয় তার বিপরীতে আমরা এই পণ্য বা সেবা আমরা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আমরা পণ্য বা সেবার মূল্য স্তরের যে প্রকৃত সংযোজন হয় তার উপর আরোপিত করি ওই পণ্য বা সেবার মূল্য সংযোজন করি দ্যাট মিনস আমরা প্রোডাক্ট কিংবা সার্ভিসের টোটাল ভ্যালুর উপরে আমরা ব্যাটটি দিচ্ছি না আমাদেরকে ব্যাট দিতে হবে ভ্যালু এডিশনের উপরে ভ্যালু এডিশন আমরা যদি একশো টাকার প্রোডাক্ট র মেটেরিয়ালস দিয়ে আমরা যদি একটা প্রোডাক্ট বানিয়ে আমরা যদি এটা দুইশো টাকা সেল করি তাহলে এখানে একশো টাকা ভ্যালু এডিশন হচ্ছে তো আমাদের ওই ভ্যালু এডিশন যেটা হবে এটার উপরে আমরা ভ্যাট দিতে হবে এখন এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয় এটা আমরা একটু দেখি এই বিষয়টা পুরোপুরি এন বি আর এর ব্যাট অনলাইন প্রজেক্ট যখন করা হয় তখন তাদের মাধ্যমে দেয়া ধরা যাক কোনো একটি পণ্য এক হাজার টাকা ক্রয় করে পনেরোশো টাকায় বিক্রয় করা হলে ওই পণ্যটি ক্রয়ে এক হাজার টাকায় একশো তিরিশ দশমিক চার তিন টাকা মূষক অন্তর্ভুক্ত ছিল হিসাব যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এক হাজার টাকা মাল্টিপ্লাই বাই ফিফটিন বাই ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন তো পণ্যটি পনেরোশো টাকায় বিক্রি করলে একশো পঁচানব্বই দশমিক ছয় পাঁচ টাকা মূল্য সংযোজন অন্তর্ভুক্ত হবে अंतर्भुक्त मूषक फेरत नहीं विक्रय स्तर प्रकृत संयोजन ऊपर अर्थात पांच टूर मूषक परशोध कर আমরা একটা প্রোডাক্ট এক হাজার টাকায় কিনেছি আমরা বিক্রি করলাম পনেরোশো টাকায় তাহলে আমাদের অবশ্যই পাঁচশো টাকার উপরে ব্যাটটি দিতে হবে এখন দেখা যায় যে এক হাজার টাকার মধ্যে আমরা যদি ব্যাট রেট যদি ফিফটিন পারসেন্ট থাকে তাহলে এক হাজার টাকার মধ্যে ব্যাট আছে হচ্ছে একশো তিরিশ দশমিক চার তিন টাকা এটা আমরা যখন প্রোডাক্টটি ক্রয় করেছি তখন আমরা এই ব্যাটটি প্রদান করেছি আমাদের সাপ্লায়ারদের কাছে আমরা যখন একশো এক হাজার পাঁচশো টাকা এটা বিক্রি করলাম তখন এর মধ্যে ব্যাট আছে একশো পঁচানব্বই দশমিক ছয় পাঁচ টাকা তো এই যে একশো পঁচানব্বই দশমিক ছয় পাঁচ টাকা এটা আমরা আমাদের ক্রেতার কাছ থেকে আমাদের কাছ থেকে যে প্রোডাক্টটি কিনে নিলেন মানে কাস্টমারের কাছ থেকে আমরা রিসিভ করলাম এই দুটার যে পার্থক্যটা হবে একশো পঁচানব্বই দশমিক ছয় পাঁচ টাকা এবং একশো তিরিশ দশমিক চার তিন টাকা এই দুটার পার্থক্য যে টাকাটা আছে পঁয়ষট্টি দশমিক দুই দুই টাকা এই টাকাটা আমাদেরকে আহ ব্যাট হিসাবে গভর্নমেন্টের কাছে জমা দিতে হবে এই ব্যাটটাই আমরা কালেক্ট করেছি কারণ আমরা টোটাল ব্যাট কালেক্ট করেছি একশো পঁচানব্বই দশমিক ছয় পাঁচ টাকা এর থেকে আমরা যখন প্রোডাক্টটি কিনে নিয়ে আসলাম তখন আমরা একশো তিরিশ দশমিক চার তিন টাকা আমরা পে করে দিলাম যেহেতু আমরা এটা পে করে দিয়েছি এটার জন্য আমরা ক্রেডিট পাবো এটার বাদ দিয়ে যে টাকাটা থাকবে এই টাকাটা আমরা ভ্যাট হিসাবে প্রদান করতে হবে এই হচ্ছে মূল্য সংযোজন করের একটি ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ সহ কিভাবে মূল্য সংযোজন কর হয় এবং কিভাবে এটা আসে তো এই হিসাবটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং এ আমরা যেরকম ব্যাটের ক্যালকুলেশন করে থাকি অ্যাকাউন্টিং এর যে অ্যাকাউন্টস গুলো মেনটেন করে থাকি এটার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ এই হিসাবটি এই সম্পর্কে আপনাদের আপনারা যদি একটু সবাই আলোচনা করতেন যে এখানে কোনো ধরনের কোয়েশন আছে কিনা ডেফিনেশনে কিংবা ডেফিনেশনের যে ব্যাখ্যাটা দেয়া আছে উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়ে गवर्नमेंट के दी गवर्नमेंट से आदाय गवर्नमेंट के दीची এটার মধ্যে দুইটা পার্ট 
একটা পার্ট হচ্ছে একশো টাকা তেতাল্লিশ পয়সা আর একটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা বাইশ পয়সা অর্থাৎ গভর্নমেন্টকে যে একশো পঁচানব্বই টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা দিতে হবে প্রাপ্য সেইটা ফার্স্ট পার্টে গভর্নমেন্ট পেয়ে গেছে যখন প্রোডাক্টটা কেনা হয়েছিল আর সেকেন্ড পার্টটা গভর্নমেন্ট পাবে যখন প্রোডাক্টটা বিক্রি করা হবে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট দুইবারে একশো পঁচানব্বই টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা পাবে দেবে হচ্ছে ক্রেতা আর আমরা এই জায়গাতে ধরে নেই যে আমরা হচ্ছে বিক্রেতা বিক্রেতা গভর্নমেন্টের হয়ে ব্যাটটা আদায় করে গভর্নমেন্টকে দিয়ে ফেরত দিয়ে দিবে এই হচ্ছে মানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং জি এখানে তিনটি পার্টি আছে একজন হচ্ছে যিনি ক্রেতা ক্রেতা পুরো টাকাটা প্রদান করবেন একশো পঁচানব্বই টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা আর আরো দুইটি পার্টি আছে যিনি বিক্রি করলেন সরাসরি ক্রেতার কাছে তিনি এই টাকাটি রিসিভ করলেন কিন্তু উনি যখন পণ্যটি ক্রয় করে এনেছেন ওনার সাপ্লায়ারের কাছ থেকে তখন উনি একশো তিরিশ টাকা তেতাল্লিশ পয়সা দিয়ে দিয়েছিলেন लक्षणीय क्रेता जो व्याट प्रदान कर सरसर ক্রেতার কাছে পণ্য কিংবা সেবা সরবরাহ করবেন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাট নিবন্ধিত হতে হবে ব্যাট নিবন্ধিত না হলে ক্রেতা ওনার কাছে ব্যাট প্রদান করবেন না প্রথমত দ্বিতীয়ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রির কিংবা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য বা সেবার যে উপকরণটি সংগ্রহ করেছেন ওই প্রতিষ্ঠানকেও उत्पादन उत्पादनर कि पैसाई संग्रह कर प्रश्न चले जाएकोपित करजुज्ञानी करजुज्ञ सरबराहर ऊपर मूषक आरोपित हैदानी जो टैक्सेबल प्राप्त पन्न्य सेवा व्यतीत सकल आमदानी और सरबराहर ऊपर पंद्रह शतांश हारे मूषक आरोपित हो रप्तान क्षेत्र मूषक शून्य हार विशिष्ट हो मूषक आरोपित खुबी गुरुपूर्ण प्रथम पढ़ार सोर्स पे गलम जैगा क्या प्रथम तफसिल पढ़ते प्रथम तफसिले लिस्ट देखा अब्याहति प्राप्त पन्न्य 
আর কিংবা শেবা এগুলা বাদে বাদ বাকি যাই আছে সবগুলোর উপরে স্ট্যান্ডার্ড রেট যেটা আমরা ধরে নেই 15% ছাড়ে মূসক আরোপিত হবে আর রপ্তানির ক্ষেত্রে মূসক শূন্য হার বিশিষ্ট হবে আমরা যদি কোনো এক্সপোর্ট করে থাকি তাহলে ওই এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে মূসকটি শূন্য হার বিশিষ্ট হবে এখন এই যে তফসিলের যে বিষয়টা আছে এই বিষয়টা আমরা কোথায় পাব আমরা তফসিলটি কোথায় দেয়া আছে আমরা যদি এটা একটু দেখতে চাই আমরা একটু আগে যে আমরা মূল্য সংযোজন আইনটা দেখেছি ল মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইটে দেয়া আছে এই আইনের একেবারে নিচে যদি আমরা চলে যাই এখানে দেখবেন তফসিল দেয়া আছে আর গেজেটেড অনুলিপি দেয়া আছে তফসিল যদি আমরা ডাউনলোড করি আমার মনে হয় তফসিলটি শেয়ার করতে হবে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন না আমি তফসিলটি শেয়ার করছি এটা হচ্ছে প্রথম তফসিল দেখা যাচ্ছে প্রথম তফসিল এটা হচ্ছে ধারা লিংকগুলি দিয়ে দিয়েন জি জি আমি লিংক দিয়ে দেব অবশ্যই আপনাদেরকে আমি এই মিনিস্ট্রি অফ ল এর যে ওয়েবসাইটে আমরা যেটা স্টাডি করছি আমি এখন এই লিংকটি শেয়ার করে দিলাম এটা হচ্ছে প্রথম তফসিল তাহলে আমরা ভ্যাট টেট যে প্রশ্ন উত্তরের যে ধারাবাহিকতায় আমরা দেখলাম যে প্রথম তফসিল আমাদেরকে পড়তে হবে এবং প্রথম তফসিলটি ধারা ছাব্বিশ অনুযায়ী আছে তাই ধারা ছাব্বিশটাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এখানে ধারা ছাব্বিশটা আমাদেরকে পড়তে হবে তো আমরা প্রথম তফসিলে সরাসরি প্রথম খণ্ডে দেয়া আছে মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য সমূহ এখানে একটা লিস্ট আছে প্রোডাক্টের আমরা যদি এই প্রোডাক্টের লিস্টটা যদি আমরা আমাদের কাছে রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে প্রোডাক্টের এইচ এস কোড সহ পুরো ডেসক্রিপশন দেয়া আছে এখানে এই প্রোডাক্টগুলা গড় অব্যাহতি প্রাপ্ত মানে এগুলার উপরে কোনো ব্যাট আসবে না এখানে একটা লম্বা লিস্ট দেয়া আছে যে প্রোডাক্টগুলার উপরে ব্যাট আসবে না এই প্রোডাক্টগুলা আমরা এখানে লিস্ট পেয়ে যাব এবং প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট যখন ফাইন্যান্স অ্যাক্ট করে বাজেটের সময় প্রত্যেক বছর এই লিস্টে একটু পরিবর্তন আনে হয়তো নতুন কোন প্রোডাক্ট এখানে অ্যাড করে হয়তো কোন প্রোডাক্ট এখান থেকে বাদ দেয় প্রত্যেক বছরই এটা চেঞ্জ আসে এবং চেঞ্জ আসার পরে আবার তফসিলটি সংশোধিত আকারে পাবলিশ হয় এবং এই তফসিলটি আমাদের কাছে ম্যানেজমেন্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা প্রিন্টেড কপি আমাদের কাছে থাকতে হবে তাহলে আমরা খুব ইজিলি দেখতে পাবো যে কোন কোন প্রোডাক্টের উপরে কোনো ভ্যাট নেই আমরা একটি দীর্ঘ লিস্ট আছে এখানে আমরা টোটাল আমরা পেজ টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত লিস্টটি আমরা পেয়েছি আমি এই তফসিলটি আপনাদেরকে শেয়ার করছি তবে ভ্যাট নেই বলতে যেমন একটা আইটেম যদি একটু চিন্তা করি যেমন রেশম গুটি পাকাইবার উপযোগী এখন কোন প্রতিষ্ঠান যদি এটা দিয়ে মানে এটা কিভাবে অ্যাপ্লিকেবল হবে এটা আমাদের একটু বল এক্সাম্পল দিয়ে প্রথমত এগুলা যখন এখানে বলা আছে আমরা যদি শুরুর দিকে দেখি জি এখানে আমাদের বলা আছে মূসক মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য এই সব পণ্যগুলা মূল্য সংযোজন কর হইতে পুরোপুরি অব্যাহতি প্রাপ্ত দ্যাট মিন্স আমরা যদি এই সব পণ্য বিক্রি করি তাহলে আমরা মূল্য সংযোজন কর কালেক্ট করব না মূসক কালেক্ট করব না আমরা যখন বিক্রি করব আবার আমরা যখন এগুলা কিনে আনব বিক্রি করার জন্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে তাহলে আমরা কোনো ধরনের মূল্য সংযোজন কর প্রদান করব না আমরা যখন এইসব পণ্য আমদানি করব এখানে অনেক আমদানি যোগ্য পণ্য আছে তখনও আমাদেরকে কোনো প্রকারের মূসক বা ব্যাট প্রদান করতে হবে না তো এটার অ্যাপ্লিকেবিলিটি হচ্ছে তিনটা দিকে প্রথমত আমরা যদি বিক্রি করি তাহলে আমরা এটা থেকে কোনো ব্যাট কালেক্ট করতে পারব না যেহেতু এটা অব্যাহতি প্রাপ্ত আছে প্রথম তফসিলে প্রথম খণ্ডে বর্ণিত আছে আমরা যেহেতু বিক্রিতে আমরা বিক্রি করতে হলে হয় আমরা এটা আমদানি করতে হবে কিংবা আমরা এটা কিনতে হবে তো আমরা যদি আমদানি করি তাহলে এটাতে ব্যাট 
প্রদান করতে হবে না আবার আমরা যদি কোনো সরবরাহকারীর কাছ থেকে আমরা এটা কিনে নিয়ে আসি তাহলে আমাদেরকে এখানে ভ্যাট প্রদান করতে হবে না পুরোপুরি जैगा जेनेटेड जीवन धारण मौलिक सेवा बेसिक सेवा गृषि भित्तिक सेवा मूलत मान काटार क्षेत्र मोरक जतकरण सार्विस लिस्ट आज लिस्ट जीवन धारण मौलिक प्राइटेशन गेडिकल फैसिलिटीड कर चालित है प्रशिक्षण सेवा देवे शिक्षा सेवा प्रशिक्षण सेवा वेटर आवतामुक्त दूषण रोधकारी कार्यक्रम मुक्त सीमा संयोजित दफाटी संयोजित होवसायिक उद्देश्य परिचालित नम समाज सेवा मूलक ऑटिजम संक्रांत सेवा तो देखा जाए प्रत्येक सार्विसिक उद्देश्य परिचालित नीटर आवता मुक्त कर एक साल बजेटे 
ওই অর্থ আইনের মাধ্যমে এটা এসেছে তো এই সেবাগুলো সমাজ সেবামূলক সেবাগুলো লেটার আওতামুক্ত এরপরে আমরা যাচ্ছি সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট সেবা এখানে রেডিও টেলিভিশন সম্প্রচার পুস্তক সংবাদপত্র ম্যাগাজিন সরকারি গেজেট ছাপা এইসব বিভিন্ন সেবা যেগুলা বেটার আওতামুক্ত করা হয়েছে এখানে দেখবেন অনেকগুলা সেবা বেটার আওতামুক্ত আছে আরেকটি সেবার খাত হচ্ছে অর্থ ও আর্থিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেবা ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমানত ও সঞ্চয় গ্রহণ এই যে সেবাটি এটিও ভ্যাটের আওতামুক্ত ব্যাংক যখন কিংবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যখন কোনো আমানত গ্রহণ করবে কিংবা কোনো সঞ্চয় গ্রহণ করবে তখন এই সেবাটি ভ্যাটের আওতামুক্ত থাকবে না হলে এই সেবার বিপরীতে আমাদেরকে ভ্যাট প্রদান করতে হতো আমরা আমরা ব্যাংকে যদি কোনো টাকা রাখি ডিপোজিট হিসাবে কিংবা সেভিংস হিসাবে আমরা যদি কোনো টাকা রাখি এবং ব্যাংক কিংবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি এটা রিসিভ করে এই টাকা অর্থ রাখার যে সার্ভিসটা আমাদেরকে প্রদান করছে এটা কিন্তু এক ধরনের সেবা এবং এটার বিপরীতে আমরা কোনো প্রকারের ভ্যাট প্রদান করতে হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এখানে আহ এটা ভ্যাট অব্যাহতি প্রাপ্ত সেবার লিস্টের মধ্যে এটা আছে জীবন বিমা পলিসি স্টক ও সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান এটি ভ্যাটের আওতামুক্ত থাকবে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম এখন দেখেন এখানে আট লিখা আছে আমরা যদি দেখি ফুটনোটে গিয়ে আটে এখানে দেয়া আছে এটা দুই হাজার বিশ সালের অর্থ আইনে ধারা বলে সংযোজিত হয়েছে তো দেখা যায় যে আমাদের এই যে শিডিউলটি আছে প্রথম তফসিল এই প্রথম তফসিলের আমরা যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে তা প্রত্যেক বছর অর্থ আইনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় তার মানে আমরা এখন যে যে শিডিউলটি দেখছি এটি আপডেটেড শিডিউল আগামী বছরে যে অর্থ আইন হবে এই বছরে আমরা অর্থ আইন দুই যখন হবে তখন আমরা দেখতে পাবো যে এটাতে আরো কিছু পরিবর্তন এসেছে তখন আমরা আপডেটেড যে শিডিউলটি আছে ওই শিডিউলটি আমরা আবার অনলাইনে পাবো আপডেট হবে কিংবা পাবলিকেশন সাকারে আসে কিংবা আমরা নতুন শিডিউল পাবলিশ হয় অনেক সময় অর্থ আইনের মধ্যেই নতুন শিডিউলটি থাকে তো ওই জায়গায় আমরা এটা দেখতে পাবো পরিবহন সেবা বার মধ্যে কিছু খাত আছে যেগুলা বেটার আওতামুক্ত থাকবে এখানে যাত্রী পরিবহন সেবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মানে এয়ার কন্ডিশন বাস লঞ্চ রেলওয়ে সার্ভিস যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী ব্যতীত যে যাত্রী পরিবহন সেবা আছে আমরা যদি নর্মাল কোনো নন এসি বাসে চলি তাহলে এটার ভাড়া কম হয় কারণ এতে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে না পণ্য পরিবহন সেবা ভ্যাটের অন্তর্ভুক্ত নয় এয়ারলাইন্স এয়ারলাইন্স এর যে সেবাটি এটা বলেছে চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা ব্যতীত এই পরিবহন সেবা অ্যাম্বুলেন্স সেবা রুগী ও লাশ পরিবহনের কাজে যেসব অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে ডাক্তারদের পরিবহন কিংবা হাসপাতালের লোকজন পরিবহনের জন্য হলে সেটা হবে না কিন্তু ওই যদি রুগী ও লাশ পরিবহনের কাজে নিয়োজিত হয় তাহলে অ্যাম্বুলেন্স সেবাটিও ভ্যাটের আওতামুক্ত হবে এখানে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম এটি আমরা দেখব দুই হাজার বিশ সালের অর্থ আইনের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে তো দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক বছরই কিছু কিছু বিষয় সংযোজিত হচ্ছে আমাদের এই লিস্টে এবং হয়তো বা কিছু কিছু বিষয় বাদ যাচ্ছে ব্যক্তিগত সেবা আছে এখানে আরেকটি সেবার খাত সেবার খাতটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেয়া আছে ব্যক্তিগত সেবার মধ্যে সাংবাদিক সাংবাদিক যে সার্ভিস প্রদান করেন কিংবা অভিনেতা গায়ক বেতার ও টেলিভিশনের পারফর্মার লেখক পেশাদার ক্রীড়াবিদ নৃত্যশিল্পী অনুবাদক টাইপিস্ট নিকাহ রেজিস্টার তো এই ধরনের বিভিন্ন সেবা যারা ব্যক্তিগত ভাবে প্রদান করে থাকেন ওই সব সেবা প্রদানকারী সেবাটি ভ্যাটের আওতামুক্ত থাকবে না শিক্ষা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট গবেষক শিক্ষা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষক টেকনিক্যাল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা 
এই জায়গায় সব জায়গাতেই লেখা আছে কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি ফার্ম ও জরিপ সংস্থা ব্যতীত বাদ বাকি যেগুলো ব্যক্তিগত সেবা যারা প্রদান করছেন তাদের এই সেবা ভেটের আওতামুক্ত থাকবে সকল প্রকার বাহনের চালক চালক কিন্তু একটি সেবা প্রদান করছেন অভ্যন্তরীণ নৌ নৌপথের পাইলট সহ হারবার পাইলট কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এই সেবাগুলো ডিজাইনার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা এখানে আর্কিটেক্ট ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর গ্রাফিক ডিজাইনার ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি ফার্ম ব্যতীত যে যে জায়গায় এক্সক্লুশন আছে তা ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে এই হচ্ছে ছয়টি খাত ছয়টির পরে যে সব খাতগুলো আছে এটা একটি হেডের মধ্যে দেয়া আছে সেটা হচ্ছে অন্যান্য সেবা এখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান স্থান স্থাপনা প্রদত্ত সেবা ডাক যোগাযোগ সেবা জনস্বার্থে সকল প্রকার দাতব্য বৈজ্ঞানিক সেবা কার্যক্রম এই ধরনের বিভিন্ন কার্যক্রম ইনক্লুডেড আছে যে কার্যক্রম গুলা সেবা মূলক কার্যক্রম গুলা এখানে মূল্য সংযোজন করেন আওতা মুক্ত এই হচ্ছে আমাদের প্রথম তফসিলে যে সেবা গুলা বলা আছে মূল্য সংযোজন প্রথম খন্ড প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ড মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য সমূহ দ্বিতীয় খন্ডতে আমরা গিয়ে দেখলাম মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেবা সমূহ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় খন্ড মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত সেবা সমূহ দ্বিতীয় খন্ডটি আমরা দেখলাম এরপরে আমরা তাদের এমপ্লয়ি যা ঢাকার বাইরে যাবে সেলস ফোর্স সে ওই যাত্রী পরিবহনটা আপনার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল না ঠিক আছে তাহলে তো এদিকে ব্যাটের কোনো ইস্যু না ইনপুট লেভেলে অর্থাৎ এই কোম্পানিটা সে আমাদের কোম্পানি একটা সার্ভিস নিল একটা বাস ওইটা নন এসি ঠিক আছে তো বিল করলো ধরেন বিশ হাজার টাকা তিন দিনের জন্য কথার কথা তাহলে ওই যে পরিবহন সেবা যারা দিল সে তো আর আহ মূষক সহ তার বিল করার কোনো প্রয়োজন নাই না প্রয়োজন নাই কিন্তু ওই বাসটাই যদি আবার এসি হয় বিল ধরেন হয়ে গেল তিরিশ হাজার টাকা সে তাহলে তাকে মূষক দিতে হবে এখানে মনে করেন একটা ভ্যাট চার্জ হলো মনে করেন পনেরোশো টাকা ভ্যাট চার্জ হলো তাহলে দশ হাজার এগারো হাজার পাঁচশো টাকা প্রদান করতে হবে পরে ক্যালকুলেশন করে থাকি কিংবা আই এফ আর এস অনুযায়ী যেভাবে আমরা হিসাব স্টেটমেন্ট গুলা প্রিপেয়ার করে থাকি এই জায়গায় একটু তারতম্য আছে কারণ ক্ষেত্রে উপকরণের সংজ্ঞা কিন্তু আলাদা মনে করেন একটি একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ন শুধুমাত্র কি কি উপকরণের উপরে রেয়াত পেতে পারে প্রদেয় ভ্যাট তা কিন্তু নির্দিষ্ট করা আছে তো দেখা যায় যে বাংলাদেশের ভ্যাট আইনে আপনি সব ধরনের ভ্যাট থেকে রেয়াত সুবিধা পাবেন না যেটা বিভিন্ন 
চিন্তা করেন ইউকের ভ্যাট আই এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সব ধরনের ভ্যাটি রিভ্যাট পাওয়া যায় সব ধরনের খরচ থেকে ভ্যাট রিভ্যাট পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের এই জায়গায় সুনির্দিষ্ট করে ফেলায় এখানে একটু কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে যায় যে কোনটা আমরা উপকরণ হিসাবে ধরতে পারবো কোনটি কোনটা উপকরণ হিসাবে ধরতে পারবো না এবং দেখা যায় কিছু কিছু কোম্পানির ক্ষেত্রে যাদের বড় বড় ভ্যাট পেমেন্ট থাকে যেগুলো উপকরণ হিসাবে তারা ধরতে পারছেন না আইনের এই বিষয়টি উপকরণের সংজ্ঞা না থাকার কারণে তো এই জিনিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ পরের ফেজে আমরা এখন একটু দেখলাম যে আমরা প্রথম তফসিলের প্রথম খন্ডে কি আছে আমরা যেহেতু তফসিলটি দেখছি আমরা তফসিলটি আরেকটু অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছি আমরা পরবর্তীতে কি আছে আমরা দেখলাম যে কিছু পণ্য এবং সেবার একটা লিস্ট আছে ক্লিয়ারলি আপনাদের কাছে যদি এই লিস্টটি থাকে তাহলে আপনারা একেবারেই ক্লিয়ার থাকবেন যে কি কি সেবা কিংবা পণ্যের উপরে কোন ভ্যাট দিতে হবে না এটা একেবারেই সুনির্দিষ্ট এবং এটা প্রত্যেক বছরই পরিবর্তনশীল বিদায় এটা একটা যদি প্রিন্টেড কপি প্রত্যেক বছরে আপডেটেড কপি থাকে তাহলে আপনি সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারবেন যে এই এই বিষয়ে এই 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 সেবা এবং এই এই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে কোন ভ্যাট দিতে হবে না এখন আমরা একটু দ্বিতীয় তফসিলে দেখি আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য কি কি এই তফসিলটি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সমূহ পরবর্তীতে আমরা এটিতে আসবো আমরা আবার ফেরত যাচ্ছি আমাদের যে ভ্যাট এফ কিউটা আছে ভ্যাট এফ কিউ এর স্লাইডে আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে দুইটি প্রশ্নের উত্তর দেখলাম মূষক কি আর মূষক কিভাবে আরোপিত হয় মূষকের আদর্শ যে হার আছে পনেরো শতাংশ আমরা দেখলাম যে আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা ব্যতীত সকল আমদানি ও সরবরাহের উপর পনেরো শতাংশ হারে মূষক আরোপিত হবে রপ্তানির ক্ষেত্রে মূষক আর হার শূন্য হবে আমরা এই বিষয়টি ক্লিয়ার হলাম এখানে এখন আমরা পরের বিষয় হচ্ছে মূষক কে পরিশোধ করেন পরের যে প্রশ্নটি আছে মূল্য সংযোজন কর বা মূষক ব্যবস্থা হচ্ছে সরবরাহের বা বিক্রয়ের বিপরীতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে উপকরণ কর রেয়াত ভিত্তিক কর ব্যবস্থা এখানে বলা আছে যে উপকরণ কর রেয়াতটি আপনি স্বয়ংক্রিয় ভাবে পাবেন আমাদের ব্যাট অনলাইন প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্যটাই ছিল এরকম যে সবাই তাদের ভ্যাট যে পরিমাণ ভ্যাট রিসিভ করেছেন চালান গুলা এন্ট্রি দেবেন এবং অটোমেটেড একটি সিস্টেমের মাধ্যমে सरबराहकारी कर सेवा सरबराहकाले सरबराह मूल्य अंतर्भुक्त मूषक विपरीत ओ पन्न्य सेवार क्रयकाले ক্রয় মূল্যের উপর পরিশোধিত মূষক রেয়াত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং নিট মূষক পরিশোধ করেন অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত মূল্যের মধ্যেই মূষক আদায় করে ক্রয় স্তরের মূষক রেয়াত নিয়ে নিট মূষক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকেন যেটা আমরা এর আগের উদাহরণে দেখেছি আমরা যখন পণ্য বিক্রি করছি তখন আমরা একশো পঁচানব্বই টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা আমরা মূষক রিসিভ করেছি আমাদের কাস্টমারের কাছ থেকে এটা থেকে আমরা ক্রয়ের সময় যে মূষকটি প্রদান করেছি আমাদের সাপ্লায়ারের কাছে সেটি আমরা বাদ দিয়ে যে নিট হিসাবটি আছে বাষট্টি টাকা বাইশ পয়সা এটি আপনি আমরা গভর্নমেন্টের কোষাগারে জমা প্রদান করব মূল্য সংযোজন কর ভুক্তা কর হওয়ায় পণ্য বা সেবার উপর প্রযোজ্য সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ভুক্তাই পরিশোধ করেন মধ্যবর্তী প্রক্রিয়া হিসাবে উৎপাদনকারী সরবরাহকারী সবাই প্রত্যেকটি ধাপে বিক্রয় স্তরে সরকারের পক্ষে মূষক আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেন এখানে দেখা যায় যে মূল ব্যাটটা যিনি ভুক্তা তিনি প্রদান করে থাকেন আর 
এই ভোক্তার কাছে যে পণ্যবাসে বা আসার যে বিভিন্ন স্তর আছে ওই স্তরে বিভিন্ন ভাগে এই টাকাটি ভাগ হয়ে गवर्नमेंटের কাছে পৌঁছায় কিন্তু ভাগ হয়ে পৌঁছালেও गवर्नमेंट ফাইনাল যে ব্যক্তি হয় সেটি পেয়ে থাকে এটা আইনের প্রথম দিকে বলা আছে এই বিষয়টির কিন্তু আইনে কিছু কিছু বিষয় আছে যা এই স্টেটমেন্টের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আমরা এই বিষয়গুলা পরবর্তীতে দেখব কিছু কিছু স্পেশাল ক্লজ দেয়া আছে যেটা যে ক্লজগুলাতে আমরা গিয়ে দেখব যে এই স্টেটমেন্টটি কন্ট্রাডিক্ট করছে অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে কেউ বারবার ভ্যাট দিচ্ছেন এবং পনেরো পার্সেন্টের বেশিও ভ্যাট দেয়া হয়ে যাচ্ছে এই যে আমরা রেগুলার যে আদর্শ যে কর হার আছে মূসক হার এই আহারের নিচে যারা কর দিয়ে দিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি দেখা যায় তো দেখা যায় যে এখানে ভ্যাটের যে মেন প্রিন্সিপালটা আছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে मन मोटाम प्रथम प्रश्न मध्यम क्लियर तो जानते सरबराहकारी विक्रेता सर्वशेष क्रेता से चूड़ान मूसक भार भुक्त बरतए सरबराहकारी विक्रेता शुद्ध विक्रय स्तर আদায়কৃত মূসক সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকেন এটাই আমাদের আইনের কিংবা ভ্যাটের যে ইন্টারন্যাশনালি যে ডেফিনেশনে আছে যে ভুক্তাই ভ্যাট দেবেন এটা পরোক্ষ কর তাই তাতে দেখা যায় যে ভুক্তাই হচ্ছেন ভ্যাট দাতা কিংবা মূসক দাতা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা আইনের কয়েকটি ধারা আছে আমরা পরবর্তীতে দেখবো এই ব্যতিক্রম গুলা কিভাবে হয় আমি কেন মূসক পরিশোধ করব এখানে একটি বিষয় দেয়া আছে যে মূসক কেন পরিশোধ করবেন এখানে আমরা যারা ভুক্তা ভুক্তা হিসাবে আমরা রাষ্ট্রীয় আইন প্রতিপালনে কর প্রদান একজন নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব আমরা জানি যে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক সকল উন্নয়নের কাজ করের টাকা দিয়ে সম্পন্ন হয় তাই দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা নাগরিক ও আইনগত দায়িত্ব আমরা যে বাংলাদেশের যে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিংবা বিভিন্ন কার্যক্রম হচ্ছে আমাদের পুরো বাজেটটার একটা বড় অংশ আমাদের ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাটের উপর নির্ভরশীল এবং ভ্যাটের উপরই একটা বড় অংশ নির্ভরশীল তাই আমরা যদি সঠিক ভাবে মূসক প্রদান না করি ভুক্তা হিসাবে তাহলে আমাদের দেশের উন্নতি উন্নয়নে এই অর্থটি ব্যবহার করা কঠিন হয়ে যাবে তখন বাজেটে ভর্তুকি কিংবা বাজেটে ঘাটতি দেখা যাবে বাজেটে ঘাটতি দেখা যাবে বাংলাদেশে কখন মূসক চালু হয় এটা আমাদের জানা আছে উনিশশো সালে পয়লা জুলাই মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু হয় আর দুই সালের এক জুলাই হতে নতুন ভ্যাট আইন চালু হয়েছে আমরা এখন নতুন ভ্যাট আইন করছি নতুন ভ্যাট আইন দুই সালে 
এক জুলাই হতে চালু হয়েছে মূসকের হার কত মূসকের হার কত এই কোয়েশনে আমরা আদর্শ হার যেটি আছে মূসকের এখানে আদর্শ হারটি আমরা জানি 15% আমরা এই আদর্শ হারটি মূসকের হার হিসাবে ধরব আমদানি ও সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকের হার 15% এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে মূসকের হার 0% বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো পণ্য বা সেবা রপ্তানি করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মূসক 0% হারে কার্যকর হবে আর আমদানির ক্ষেত্রে কিংবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকের হার 15% এছাড়া তৃতীয় তফসিলের মাধ্যমে কতিপয় পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর ও হ্রাসকৃত হারে মূসক আরোপ করা হয়েছে দেখেন এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আমরা দেখলাম আগে আমরা দেখেছি প্রথম তফসিল আমরা জানি যে স্ট্যান্ডার্ড রেট হচ্ছে ব্যাটের 15% 15% থেকে প্রথমে বলা হলো যে প্রথম তফসিলে যা আছে পণ্য বা সেবা সেগুলা আমরা সেগুলাতে কোনো ভ্যাট হবে না জিরো রেট আবার এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে জিরো রেট এখন আবার আমরা নতুন একটা বিষয় দেখতে পেলাম যে তৃতীয় তফসিলে কিছু পণ্য এবং সেবার কথা বলা আছে এবং সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর ও হ্রাসকৃত হারে মূসক আরোপ করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট করও আছে আবার কিছু হ্রাসকৃত হারও আছে তাহলে আমরা এখান থেকে আবার চলে যাব তৃতীয় তফসিলে আমরা তাহলে একটু তফসিলে গিয়ে দেখি এখানে কি পাওয়া যায় আমরা এখানে দ্বিতীয় তফসিলটা আছে এটা আমরা বাদ দিয়ে যাচ্ছি তফসিলে আমরা প্রথম তফসিল পড়ে ফেলেছি আমরা এখন তৃতীয় তফসিলে চলে যাব সরাসরি তফসিলটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটের ক্ষেত্রে আমি মনে করি এই যে একটা প্রাথমিক ধারণার জন্য এবং এটা একটা সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এতে করে আমরা খুব সহজেই ব্যাটের হারগুলা জানতে পারি দ্বিতীয় তফসিলে আমরা পরবর্তীতে যখন আমাদের দ্বিতীয় তফসিলে আসবো আমরা পরবর্তীতে আমরা আমরা একটু তৃতীয় তফসিলটি খুঁজে বের করলাম দেখেন এখানে তৃতীয় তফসিলে বলা আছে ধারা পনেরো দ্রষ্টব্য তার মানে আমরা তৃতীয় তফসিল যখন আমরা পড়ব পরবর্তীতে আমরা এই ধারা পনেরোটি পড়তে হবে আমরা এটা পেজ এইটি ফোর আমরা প্রথম তফসিলে দেখেছিলাম ধারা ২৬ দ্রষ্টব্য মানে ধারা ছাব্বিশটি আমরা প্রথম তফসিলের ক্ষেত্রে আমরা পড়ব প্রথম দিকে এবং তৃতীয় তফসিলের ক্ষেত্রে ধারা পনেরো দ্রষ্টব্য আমরা তৃতীয় তফসিল পড়ার পরে আমরা ধারা পনেরো পড়ব এখন দেখেন তৃতীয় তফসিলে কি বলা আছে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য এবং সেবা সমূহ এবং টেবিল তিন এর খন্ড ক এর কলাম এক ও দুই এ উল্লিখিত কাস্টম সেট নাইনটিন এর ফার্স্ট শিডিউলের যথাক্রমে শিরোনাম বা সংখ্যা হেডিং নাম্বার এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কুড এইচ এস কুডের আওতাধীন কলাম তিনে বর্ণিত পণ্য সমূহের বিপরীতে এবং উক্ত টেবিল সমূহে খণ্ড দুই এর এক ও দুই এ উল্লেখিত শিরোনাম বা সংখ্যা এবং উহাদের সেবা কুড এর আওতাধীন কলাম তিনে বর্ণিত সেবা সমূহের বিপরীতে কেবলমাত্র স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে কলাম চারে বর্ণিত হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হবে এখানে আমরা দেখলাম যে টেবিল এক দুই এবং তিন এর খণ্ড ক কলাম এক দুই আর এখানে আছে হচ্ছে খণ্ড খ কলাম এক ও দুই এখানে আমরা যদি একটু টেবিল এক দেখি তাহলে এখানে দেখা যাবে যে শিরোনামা সংখ্যা মানে হেডিং নাম্বার এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড হচ্ছে এইচ এস কোড আমরা মূসক টেবিল একে সরাসরি দেয়া আছে পণ্য সামগ্রীর বিবরণ মূল্য সংযোজন কর হার এখানে দেখেন তরল দুধ থেকে গুড়া দুধ উৎপাদন তরল দুধ থেকে যদি কেউ গুড়া দুধ উৎপাদন করে থাকেন তাহলে 
সেটা এক্স ফ্রিও হবে না আবার আমরা যে আদর্শ কড়হার পনেরো পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি সেটাও হবে না এই ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কড়হার হবে পাঁচ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হবে মূল্য সংযোজন কড়হার এটা সুনির্দিষ্ট বলা আছে গুড়া মরিচ ধনিয়া আদা হলুদ বা এ সকল মশলার মিশ্রণ পাঁচ পার্সেন্ট এভাবে একটা লিস্ট দেয়া আছে যেগুলার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট হারে আছে আমের জুস ম্যাঙ্গো জুস পাঁচ পার্সেন্ট আনারসের জুস পেয়ারার জুস এলপি গ্যাস মানে এখানে অনেকগুলা লিস্টে অনেকগুলা দেয়া আছে যেগুলা উপরে পাঁচ পার্সেন্ট হারে কর প্রযোজ্য হবে মূল্য সংযোজন কর আমরা পুরো লিস্টটি দেখলাম এই লিস্টটি তে আমরা আরো আরো কিছু বিষয় আছে পাঁচ পার্সেন্ট হারে এখানে অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট করা আছে যে পাঁচ পার্সেন্ট হারে কিংবা যে হারটি সুনির্দিষ্ট আছে আমরা পরবর্তীতে গিয়ে দেখবো এটা লম্বা একটা লিস্ট আছে টিউব লাইট আঠারো ওয়ার্ড থেকে ছত্রিশ ওয়ার্ড এর টিউব লাইট পাঁচ পার্সেন্ট এখানে বাসের ক্ষেত্রে বলা আছে ল্যান্ডিং ক্রাফ এই হচ্ছে খন্ড কয়ে প্রোডাক্ট সমূহ বলা আছে এখানে আর খন্ড খ হচ্ছে মূষক আরোপ যুগ্ম সেবা কিছু সেবা আছে যেমন নন এসি রেস্তোরা যদি হয় তাহলে এখানে মূল্য সংযোজন হার হবে পাঁচ পার্সেন্ট আমরা যে ইন্টারনেট সার্ভিস নিয়ে থাকি ইন্টারনেট সংস্থা যে সার্ভিসটি প্রোভাইড করে তার উপরে মূল্য সংযোজন হার হবে পাঁচ পার্সেন্ট ইন্ডেন্টিং সার্ভিসের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট আসবাবপত্রের উৎপাদক হলে সাড়ে সাত পার্সেন্ট তবে উৎপাদক কারখানা হইতে সরাসরি ভুক্তার নিকট সরবরাহ করিলে মূষক পনেরো পার্সেন্ট হইবে মানে কারখানা থেকে যদি আপনি আর ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে বিক্রি না করে সরাসরি বিক্রি করেন তাহলে সেটা পনেরো পার্সেন্ট হবে আসবাবপত্রের বিপণনের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত পার্সেন্ট স্বর্ণকার উপকার এইসব সেবার ক্ষেত্রে পাঁচ পার্সেন্ট এখানে দেখেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে পাঁচ পার্সেন্ট রাইট শেয়ারিং সেবা আছে পাঁচ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ বিতরণকারী যারা আছে তারা পাঁচ পার্সেন্ট পরিবহন ঠিকাদার পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য হলে পাঁচ পার্সেন্ট এখানে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা যেটা আমরা আইটি এনাবুল্ড সার্ভিস বলি এক্ষেত্রে আছে পাঁচ পার্সেন্ট তো আমরা দেখলাম যে কিছু সেবা দেয়া আছে এখানে যেগুলার করহার সুনির্দিষ্ট এটা আমরা প্রথমে যে করমুক্ত সেবা আছে তার মধ্যেও পড়ে না আবার স্ট্যান্ডার্ড যে রেট আছে তার মধ্যেও পড়বে না পাঁচ পার্সেন্টে পড়বে এবং এটা রেফারেন্স হচ্ছে এটা এরপরে আমরা দেখি মূষক আরোপ যোগ্য কিছু পণ্য আছে যেগুলো সাড়ে সাত পার্সেন্ট তাহলে আমরা আরেকটি রেট পেলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের এখানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের কিছু দেয়া আছে প্রোডাক্ট এখানে সেলফ কপি পেপার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডুপ্লেক্স বোর্ড আছে সিগারেট বিড়ি পেপার যেটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এখানে আরেকটি আছে আপনার নির্মাণ সংস্থা নন এসি হোটেল রেস্তোরাঁ আসবাবপত্রের উৎপাদক সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এখানে কিন্তু এইচ এস কোড দেয়া আছে এইচ এস কোড অনুযায়ী সেবাটি নির্ধারিত হবে যুগানদাতা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অ্যামিউজমেন্ট পার্ক থিম পার্কের বিষয়টি আছে আবার আরেকটি আছে টেবিল তিন টেবিল তিনে খন্ড মূষক আরোপ যোগ্য পণ্য এখানে আরো কিছু পণ্য আছে যেগুলো দশ পার্সেন্ট বৈদ্যুতিক খুঁটি ইলেকট্রিক পোল স্টিল প্লেট দ্বারা উৎপাদিত যেটি এখানে আবার আরেকটি আছে মূষক আরোপ যোগ্য সেবা এখানে দেখেন এসি রেস্তোরা যেটি আছে এসি রেস্তোরার ক্ষেত্রে দশ পার্সেন্ট দেয়া হয়েছে আর এর আগে আমরা দেখেছি আর আরেক জায়গায় এটা হচ্ছে এসি হোটেল রেস্তোরা এসি হোটেল রেস্তোরা এটা হচ্ছে সাড়ে সাত পার্সেন্ট এটার এইচ এস কোড দেয়া আছে এখানে সেবার সরি নন এসি নন এসি হোটেল রেস্তোরা এটা হচ্ছে সাড়ে সাত পার্সেন্ট আর যদি আমরা এসি রেস্তোরা হয় তাহলে সেটা দশ পার্সেন্ট হবে এখানে মোটর গাড়ির গ্যারেজ দশ পার্সেন্ট ডকইয়ার্ড ছাপাখানা এভাবে আমরা দশ পার্সেন্টের কিছু 
সেবা দেখছি এখানে দেয়া আছে সেবাগুলো দশ পার্সেন্ট প্রতি বছর আমরা অর্থ আয়দের মাধ্যমে এই রেট গুলা চেঞ্জ হয় প্রতি বছরই চেঞ্জ হয় এখন টেবিল চারে কিছু সুনির্দিষ্ট করের কথা বলা আছে কোন পার্সেন্টেজ হার উল্লেখ করা নেই এখানে নিউজ প্রিন্ট আছে প্রতি মেট্রিক টনে ষোলোশো টাকা কটন সুতা হচ্ছে তিন টাকা প্রতি কেজিতে কৃত্রিম আস হচ্ছে ছয় টাকা প্রতি কেজিতে এভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট হার বলা আছে এখানে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে যেগুলা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া আছে কত টাকা কি পরিমাণের মধ্যে হবে এখানে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খন্ড ক্ষয়ে যেটা দেয়া আছে সিম কার্ড সরবরাহকারী আমরা জানি যে প্রত্যেকটি সিম কার্ডের উপরে দুইশো টাকা করে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হয় টেলিকম অপারেটররা সেক্ষেত্রে ওই মূল্য সংযোজন কোডটি মোবাইল ফোন অপারেটররা তারা এটা ভর্তুকি হিসাবে দেন ভর্তুকি হিসাবে দেন যতগুলো সিম বিক্রি হবে অবশ্যই মোবাইল ফোন অপারেটরকে প্রতিটি সিম এর জন্য দুইশো টাকা করে ব্যাট কালেক্ট করতে হবে এবং গভর্নমেন্টের কাছে জমা দিতে হবে যদি এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন অপারেটররা কোন ধরনের ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকেন যা দুইশো টাকার নিচে চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোন অপারেটররা এটা ভর্তুকি হিসাবে সরকারকে প্রদান করতে হবে সিম কার্ড সরবরাহ ক্ষেত্রে এখানে আরো কিছু বিষয় বলা আছে অনুচ্ছেদ একে যাহা কিছুই উল্লেখিত থাকুক না কেন স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকার হবে পাঁচ শতাংশ তবে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ঔষধের ক্ষেত্রে মূসকার হবে দুই দশমিক চার শতাংশ এবং ডিজেল কেরোসিন অক্টেন পেট্রোল ফার্নাসুয়েল এলপিজি এলপি গ্যাস এর ক্ষেত্রে মূসক হার হবে দুই শতাংশ এত ব্যতীত ভূমি উন্নয়ন সংস্থার ক্ষেত্রে মূসকের হার হবে দুই শতাংশ ও ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তরে নিয়োজিত ভবন নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে মূসকের হার হবে যথাক্রমে এক থেকে ষোলোশো বর্গ ফিটের জন্য দুই শতাংশ ষোলোশো এক বর্গ ফুট হইতে তদুর্ত সাইজের ক্ষেত্রে চার দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং যে কোন সাইজের পুনরেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে পুনরেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে দুই শতাংশ এখানে একটা ব্যাখ্যা দেয়া আছে ব্যাখ্যা বলা আছে ব্যবসায়ী বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে যিনি তৎকর্তিক আমদানিকৃত ক্রয়কৃত অর্জিত বা অন্য কোনো ভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনরূপ আকৃতি প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধ হস্তান্তর করেন এখানে ব্যবসায়ীর একটা ডেফিনেশন দেয়া আছে ব্যাখ্যাতে এবং একটা যেহেতু তফসিলে দেয়া আছে এটি আইনেরই একটি পার্ট হিসাবে আমরা ধরে নিব এই ব্যাখ্যাটি এখানে ব্যবসায়ী বলা আছে এমন ব্যক্তি যিনি আমদানি করেছেন ক্রয় করেছেন কিংবা অর্জন করেছেন বা অন্য কোন ভাবে সংগ্রহ করেছেন পণ্য এটা কোন রকমে পরিবর্তন না করেই উনি পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের বিনিময়ে মিনস আমরা অর্থের বিনিময়ে বলতে পারি আহ কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধ হস্তান্তর করে তাকেই এখানে ব্যবসায়ী বলা হয়েছে উৎপাদনকারী অন্য ডেফিনেশনে আসে এখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীর বিষয়টি আমাদের অর্থ আইন দুই হাজার একুশের মাধ্যমে এসেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ঔষধের ক্ষেত্রে যে মূসকার যেমন ধরেন এই যে এদিকে বললো যে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ঔষধের ক্ষেত্রে মূসকের হার হইবে দুই দশমিক চার শতাংশ এইটা তারা কি বুঝাচ্ছে মানে এই যে যারা ধরেন যে স্থানীয় পর্যায়ে যারা ব্যবসা করছেন করতেছে যারা তাদের ক্ষেত্রে ঔষধের ক্ষেত্রে মূসকের হার হবে দুই দশমিক চার শতাংশ তবে এটা যদি সরবরাহকারী হয়ে থাকেন এবং এম আর পি যদি নির্দিষ্ট হওয়া করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তো ওনাকে মূসক প্রদান করতে হবে না উনি ধরেন একটা ওষুধের দোকান অর্থাৎ সে দেবে টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট এইটাই তো 
এখানে স্থানীয় পর্যায়ে ঔষধের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রথম কথা হচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে না এখানে প্রথম বিষয় যেটা স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হবে পাঁচ শতাংশ মানে লোকালি যদি কোন ব্যবসায়ী যিনি ট্রেডিং করে থাকেন কোন প্রোডাক্ট কিনে বিক্রি করলে তার ক্ষেত্রে মূসকের হার হবে পাঁচ শতাংশ স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ উনি ধরেন একটা স্থানীয় পাইকারি আছে সে কিছু পণ্য এখন বিক্রি করবে ঠিক আছে সে এক লাখ টাকার পণ্য বিক্রয় করবে তাহলে সে কি এক লাখের উপরে ফাইভ পার্সেন্ট হারে যোগ করে কি তাকে বিক্রি করতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট হারে উনি যদি যোগ করে বিক্রি নাও করেন তাহলে উনার যে টার্ন হবে এই টার্ন ওভারটাকে मूल्यूडेड मूल्यूडेड रिसीवना डेबिट क्रेडिट আর কিছু ভ্যাট এক্সপেন্স হিসাবেই ধরে নিতে হচ্ছে যেহেতু এই ভ্যাটগুলো উপকরণের ক্ষেত্রে হয়নি মনে করেন এই যে আমরা বাস ভাড়ার সাথে ভ্যাটের যে বিষয়টা ধরা হলো এটা যদি আপনি উপকরণ হিসাবে গণ্য না হয় তাহলে এই ভ্যাটটা কিন্তু আপনার এক্সপেন্স হিসাবেই আসবে আর যদি উপকরণ হিসাবে এটা গণ্য হয় তাহলে এই ভ্যাটটি আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আপনি যে ভ্যাট রিসিভ করেছেন আপনার কাস্টমারদের কাছ থেকে ওই ভ্যাটের সাথে हारोभोग कर आदर्श कर हारे नीचे स्थानीयी ट्रेडिंग कैनार समय पंद्रह हारे भैट प्रदान 
বিক্রয় পর্যায়ে আবার পাঁচ পার্সেন্ট করে যদি ভ্যাট কালেক্ট করে সেই ক্ষেত্রে কি গভর্নমেন্টের পনেরো পার্সেন্ট এর উপরে ভ্যাট কালেকশন হচ্ছে না যদি রিভেটটা না নিতে পারে জি এটা হচ্ছে এবং এই ধরনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু ব্যবসায়ী বলতে চাচ্ছেন যে তাদের পনেরো পার্সেন্ট এর উপরে বিশ পার্সেন্ট কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে সাড়ে বাইশ পার্সেন্টও ভ্যাট দেয়া হয়ে যাচ্ছে যে জায়গায় সংস্কার আইনে সংস্কার আনা খুবই প্রয়োজন এটা আমরা পক্ষ থেকে অনেক সময় বলা হচ্ছে এই জায়গায় যেহেতু আমাদের ভ্যাট আইনটি খুবই নতুন এটা প্রতি বছরই সংশোধন হচ্ছে এখানে এই যে স্থানীয় পর্যায়ের বিষয়টি ঔষধ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আলাদা একটা বিষয় নিয়ে আসা হয়েছে দুই এটা এসেছে দুই হাজার একুশ সালের অর্থ আইনে তো এভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন আসবে আমরা যে যে জায়গায় সীমাবদ্ধতা পাবো কিংবা আইনের মধ্যে আইনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন পাবো যে এক জায়গায় এক কথা বলা হয়েছে আমরা এই বিষয়গুলা উত্থাপন করার চেষ্টা করি এবং আপনারা দেখবেন যে আপনাদের যে স্টাডি টেক্সটি আছে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রফ স্যার এর যে বইটি এই বইয়ে উনি বিভিন্ন জায়গায় সুনির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বইয়ে যে কি চেঞ্জ আনা যেতে পারে এই জায়গায় কি পরিবর্তন আনা যেতে পারে এখানে উনি কিছু মতামত প্রদান করেছেন যেহেতু উনি দীর্ঘদিন ধরে ব্যাট প্রশাসনে কাজ করে এসেছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এইসব ব্যাট নিয়ে গবেষণা করে থাকেন কিছু পরামর্শ দেয়া আছে এবং বিভিন্ন ট্রেড বোর্ডই যারা আছে অ্যাসোসিয়েশন যারা আছে তারাও প্রত্যেক বছর বাজেটের আগে কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকে এখনই শুরু হয়েছে আগামী বাজেটের যে পরামর্শের যে বিষয়গুলা সবাই পরামর্শ দিয়ে থাকে তো এই পরামর্শ গুলা অনুযায়ী প্রত্যেক বছর ফাইনান্স সেক্টরে কিছু কিছু রিফ্লেকশন আসে বা আশা করা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এই বিষয়গুলাও নিয়ে আসবে এই জায়গায় কিছু কিছু চেঞ্জের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ তো আমরা এই সমস্যাগুলা আস্তে আস্তে সমাধান হবে যেহেতু আইনটি নতুন সরকার চেষ্টা করছে যে এটা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার্সদের সহযোগিতার মাধ্যমে আস্তে আস্তে সমাধান করা যায় কিনা আমরা দেখেন আমরা একেবারেই শেষে চলে এসেছি তফসিলে এখানে এখানে ক্লিয়ারলি আমরা তাহলে তফসিলে আমরা প্রথম খণ্ড পড়লাম আর তৃতীয় খণ্ডটি পড়লাম আমরা এখানে দুইটি ভাগে যদি আমরা দেখি দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম তফসিলটি পড়লাম আর তৃতীয় তফসিলটি পড়লাম দুইটি তফসিল পড়লাম এখানে আমরা আবার আমাদের একটু মূসক কি পড়েছি মূসক কিভাবে আরোপিত হয়ে পড়েছি মূসক কে পরিশুদ্ধ করেন এটা আমরা দেখেছি তারপরে আমরা পড়েছি এখানে মূসক দাতাকে কে পরিশোধ করেন একটা বিষয় আবার দাতা কে এটা একটা বিষয় কেন আমরা মূসকটা দেব মূসক কেন পরিশোধ করব বাংলাদেশে কবে মূসক চালু হয়েছে আর মূসকের হার কত এইটুকু এই সাতটা প্রশ্নের উত্তর আমরা যখন করতে গিয়েছি তখন আমরা পেয়েছি সাপোর্টিং হিসাবে তফসিলটি পেয়েছি আমরা সরাসরি চলে গিয়েছি তফসিলে এখানে প্রথম তফসিল আমরা পড়েছি প্রথম তফসিল হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য সমূহ আর আমরা পড়েছি তৃতীয় তফসিল তৃতীয় তফসিলে আমরা গিয়ে দেখেছি সুনির্দিষ্ট হার যেগুলা দেয়া আছে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য এবং সেবা সমূহ কিছু সুনির্দিষ্ট হার দেয়া আছে তাহলে আমরা যদি আহ এতটুকু আলোচনার মধ্যে আমরা একটা কনক্লুশনে আসতে পারি যে ব্যাটের আদর্শ হার হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট আমরা প্রথম তফসিলে যে পণ্য এবং সেবা গুলা দেয়া আছে এই পণ্য এবং সেবার ক্ষেত্রে ব্যাটের রেট হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ব্যাটের রেট হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট আর তৃতীয় তফসিলে কিছু পণ্য এবং সেবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর অরাষ্কৃত হারে মূসক আরোপ করা হয়েছে তাহলে এই প্রথম এবং তৃতীয় তফসিল যদি আমরা আমাদের কাছে থাকে তাহলে আমরা বাদ বাকি যেগুলো এক্সপোর্ট হচ্ছে এটার উপরে জিরো পার্সেন্ট আর এছাড়া সবগুলার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত আমরা 
জানলাম যে মশকের হার পনেরো পার্সেন্ট তো মূলত মশকের হার নিয়ে একটা কোয়েশন থাকে শুরুর দিকেই সবার যে ব্যাট রেটটা কত কোন পণ্যের উপরে ব্যাট রেট কত কোন সার্ভিসের উপরে ব্যাট রেট কত কেন এটার উপরে ব্যাট রেট পাঁচ পার্সেন্ট কেন এটার উপরে ব্যাট রেট হবে সাড়ে সাত পার্সেন্ট কেন আমি রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি একটা জায়গায় ব্যাট রেট কম আবার আরেকটা রেস্টুরেন্টে খেলাম এখানে ব্যাট রেট বেশি কারণ এটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল কেন কিছু কিছু পণ্যের উপরে আমাদেরকে কোনো ব্যাট দিতে হচ্ছে না আবার কেন কিছু কিছু পণ্যের উপরে সুনির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত ব্যাট দিতে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ব্যাট দিতে হচ্ছে যেটা কোনো পার্সেন্টেজে আসে না এটা ক্লিয়ারলি তফসিল গুলার মাধ্যমে প্রথম এবং তৃতীয় তফসিলের মাধ্যমে আমরা দেখেছি তো আমরা দেখলাম যে আমাদের ব্যাট আইন পড়তে গেলে তফসিলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ভাবে আমাদের কাছে যদি ব্যাটের প্রথম এবং তৃতীয় তফসিল থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারবো যে কোন পণ্য বা সেবার উপরে ব্যাট কত আছে তারপরেও কিছু এক্সেপশন আছে আরো কিছু বিষয় আছে যেটা আমরা একটু এর একটু পরে আসবো পরের স্টেজে আসবো আহ আমরা আজকে এই এতটুকুই আলোচনা করব এই সাতটা কোয়েশন যে সাতটা কোয়েশন আছে এবং এটার সাথে সংযুক্ত আছে আমরা এখন প্রত্যেকে আমরা যে আলোচনাটা করলাম প্রত্যেকে আমরা দুই তিন মিনিট কিংবা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা একটা সামারি টানবো একজন একজন করে আমরা কি আলোচনা করলাম এবং আমরা কি বুঝলাম এই বিষয়টা তাহলে একজন আর একজনের কাছে শেয়ার করব আমার মনে হয় মল্লিক ভাই শুরু করতে পারেন প্রথমে প্রথম তফসিলে আমাদের মশকের আদর্শ হার প্রথম তফসিলে বর্ণিত যে সেবা এবং পণ্য গুলোকে এক্সেমটেড করা হয়েছে সেইগুলো ব্যতীত পণ্য এবং সেবার উপরে মশকের হার হবে পনেরো পার্সেন্ট এছাড়া আমরা তৃতীয় তফসিলে পেয়েছি কিছু সুনির্দিষ্ট হারে এবং কিছু রাশকৃত হারে পণ্যের উপর ভ্যাটের রেটটা আর মশক কখন চালু হয়েছে এবং মশক নিবন্ধ তার তালিকা সমূহ এটাই আমরা এইটুকু আলোচনা থেকে আমরা সামারি করতে পারি আর কি ধন্যবাদ ভাই আমরা আমাদের আজকের আলোচনা থেকে যেটা জানতে পেরেছি যে আসলে মূসকটা কি এবং এটা কিভাবে আরোপিত হয় এবং কে পরিশোধ করেন এবং মূসক দাতা কে বাংলাদেশে কখন মূসক চালু হয়েছে এবং মূসকের হার কত এবং এটাতে যে তিনটা তফসিল আছে সেটা আমরা জানতে পেরেছি যে প্রথম তফসিল দ্বিতীয় তফসিল এবং তৃতীয় তফসিল এবং এগুলি কোন কোন ধারায় এটার বিশদ বলা আছে সেটা আমরা আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছি নতুন আইন এবং পুরাতন আইন কিভাবে আজকে আমাদের যে একটু প্রথম লেকচার ছিল ব্যাটের তো যে বিষয়গুলি আজকে আমরা জানলাম যে আমাদের ব্যাট বা মূসক কি এবং মূসকের রেট কত সহ আরো বেশ কয়েকটা বিষয় আমি একটু শেয়ার করব ভ্যাটটা আসলে আসতেছে হচ্ছে যে আমার ইনপুট এবং আউটপুটের যে পার্থক্য সেই নেট পেমেন্টের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ গভর্নমেন্টের হয়ে কয়েকটা পক্ষ ভ্যাটটা পরিশোধ করে দেয় ভোক্তা বা এন্ড ইউজারের ভ্যাটটা দেওয়ার কথা কিন্তু সে টোটাল মূল্যর মধ্যে যেহেতু ভ্যাটটা ইনক্লুডেড থাকে সেটা বিক্রেতা বিক্রয় পর্যায়ে একটা অংশ দিয়ে দেয় এবং এই বিক্রেতাই আবার যখন কিনে আনে তখন সে আরেকটা অংশ পরিশোধ করে অর্থাৎ সে যার কাছ থেকে কেনে তার প্রাইসের ভেতরে আবার সেটা ইনক্লুডেড থাকে এইভাবে গভর্নমেন্ট ভ্যাটটা পেয়ে যায় ভ্যাটটা হচ্ছে এক ধরনের ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এইটার আইডিয়াল রেট হচ্ছে ফিফটিন 
আমরা পরবর্তীতে জানলাম যে মূসক কারা পরিশোধ করে ভোক্তা পরিশোধ করে মূসক দাতা হচ্ছে ভোক্তা রাষ্ট্রীয় আইন পালন এবং সরকারের কে অর্থনৈতিক ভাবে সহযোগিতা করা উন্নয়নের অংশীদারিত্ব থেকে আমরা ভেট দিয়ে থাকি আর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে কোন আইটেমের উপরে ভ্যাট হবে বা হবে না এই জন্য কিছু শিডিউল আছে ফার্স্ট শিডিউল সেকেন্ড শিডিউল এবং থার্ড শিডিউল ফার্স্ট শিডিউলটা হচ্ছে যে কোন আইটেম গুলো এক্সেমশন আছে অর্থাৎ ফার্স্ট শিডিউলের আইটেম বাদে বাকি সব আইটেম হচ্ছে ভ্যাটেবল এই ফার্স্ট শিডিউলটাতে দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে প্রোডাক্টের উপরে আর একটা সার্ভিস সেখানে আবার সাত ধরনের সার্ভিস এর কথা বলা আছে এইটা হচ্ছে ধারা ছাব্বিশের সাথে সম্পর্কিত সেকেন্ড শিডিউলটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো এটা ইম্পোর্ট স্টেজ ব্যাট আর থার্ড শিডিউল যেটা আকবর ভাই দেখালেন সেটা হচ্ছে সেকশন ফিফটিন এর সাথে সম্পর্কিত এদিকে দুই ধরনের রেট থাকে একটা হচ্ছে ফিক্স রেট একটা রিডিউস রেট এদিকে চারটা টেবিল আছে প্রত্যেকটা টেবিলে আবার পার্ট ক এবং পার্ট খ আলাদা করা আছে কতে হচ্ছে প্রোডাক্ট আর খতে হচ্ছে সার্ভিস এবং এই চারটা টেবিলের মধ্যে প্রথম টেবিলটাতে হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট প্রোডাক্টের রেট সার্ভিসের রেটটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টেবিল টু তে হচ্ছে সাড়ে সাত পার্সেন্ট প্রোডাক্টের রেট সাড়ে সাত পার্সেন্ট সার্ভিসের রেট আর টেবিল থ্রি তে হচ্ছে প্রোডাক্টের রেট টেন পার্সেন্ট আর সার্ভিসের রেটও হচ্ছে টেন পার্সেন্ট আর টেবিল ফোরে আছে যেই আইটেমগুলো সার্ভিসের আইটেম যতটুকু মনে আছে আমার সেগুলি হচ্ছে ফিক্সড উদাহরণস্বরূপ প্রতি সিমে দুইশো টাকা এই ধরনের তো এই ছিল মোটামুটি আজকের আলোচনা তো আশা করি যে আমরা আরো বিষয়ে পরবর্তীতে জানতে পারবো ধন্যবাদ মহিউদ্দিন ভাই সৈয়দ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি মহিউদ্দিন ভাই সবই কভার করে ফেলছে আমাকে আর বলা লাগবে কাকে বলে কবে থেকে প্রবর্তন হলো মানে কিভাবে এটা ক্যালকুলেশন হয় ভ্যালু এডিশন এর উপর যে হচ্ছে মানে যতটুকু ভ্যালু এডিশন তার উপরে ট্যাক্স বিভিন্ন স্টেপে কালেকশন হচ্ছে এবং এইগুলো আলোচনা করতে যে যেটা আসছে যে তিনটা তফসিলের কথা আসছে যেটা মুদিন ভাই বললেন খুব সুন্দরভাবে বলছেন আমার মনে হয় ওনার সামারি পেলে আমরা আরো পাস করতে সুবিধা হবে ওনার এই ওখানে শিডিউল যেটা বলেছেন খুব সুন্দরভাবে বলেছেন ফার্স্ট শিডিউল উনি যেমন বলে দিলেন যে আপনার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস যেটা এক্সেমটেড যেটা ভ্যাট লাগে না ইম্পোর্টের উপরে তো লাগে না তারপর হলো শিডিউল টু টাচকে আলোচনা হয় এটা আমরা সামনে হতে আলোচনা করবো তফসিলের উপরে লাগে না নির্দিষ্ট হার এই জিনিসগুলো আলোচনা হয়েছে তার মানে বোঝা গেল যে আমরা মোটামুটি আলোচনা থেকে আমাদের সীমাবদ্ধ রাখছি তো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা যখন আমাদের এই ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট ক্লাসটা কন্টিনিউ করে যাব এইভাবে আমরা অ্যাপ্লিকেবল দিকগুলাই বেশি দেখব। যেটা যে যে জায়গায় আমাদের প্রথমে ক্লাসের শুরুর দিকে যে যে বিষয়গুলো আসবে এই বিষয়গুলাতেই আমরা বেশি ফোকাস করব তারপরে আমরা শেষের দিকে এসে দেখব যে আইনের কোন কোন ধারা এবং কোন কোন বিধি আমরা বাদ পড়েছে যেগুলো আমাদের আলোচনায় আসেনি তখন আমরা সেই ধারা এবং বিধিগুলা আমরা একটু পড়ে নেব কারণ তখন স্বভাবতই বোঝা যায় যে ওই ধারা এবং বিধিগুলা কম প্রয়োজনীয় বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে আমরা যে অ্যাপ্লিকেবল যে দিকগুলা আছে ভ্যাটের এই সংশ্লিষ্ট যে ধারা এবং বিধিগুলা আছে সেগুলাই বেশি প্রযোজ্য 
তো এটা প্রাইমারি একটা ডিসকাশন ব্যাট সম্পর্কে আমরা একেবারেই বেসিক বিষয়টা জানলাম ব্যাট কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় প্রাইমারিলি এবং আমরা ব্যাটের যে রেটগুলো আছে এবং এটা প্রত্যেক বছর চেঞ্জ হয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিডিউলটি প্রত্যেক বছর কোন না কোন একটা সংযোজন বিয়োজন থাকে প্রত্যেক বছরই ফাইনান্স সেক্টরের মাধ্যমে এবং এটা আপডেটেড থাকে আমরা যেটা দেখেছি যে আমাদের লমিনিস্ট্রির যে ওয়েবসাইট আছে ওই ওয়েবসাইটে এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে আপডেটেড থাকে আমরা চাইলেই এই লমিনিস্ট্রির ওয়েবসাইট থেকে আমরা শিডিউলটি ডাউনলোড করে নিতে পারি এর মধ্যে আমি আপনাদেরকে শিডিউলের কপিটি হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে শেয়ার করেছি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এখানে কিন্তু আইনটি পুরো আইনটি আপডেটেড আছে এবং একেবারে আপডেটেড আইনটি আমরা ওয়েবসাইটে পাচ্ছি গভর্নমেন্ট আমাদেরকে এই সুযোগটা দিয়েছে যে একেবারেই আপডেটেড আইনটি আমরা ওয়েবসাইটে পাচ্ছি সেই সাথে আমরা আইনের ব্যাখ্যা সহ আমরা যে বই আমাদের স্টাডি টেক্সট হিসাবে সিলেক্ট করেছি সেই বইয়ে আমরা আরও কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা পাবো কিংবা রিলেটেড কিছু কিছু জিনিস পাবো তো এটা খুবই সহজ আমরা যদি অনলাইনে আমরা ব্যাট আইনটি দেখি আমরা যে ধারাগুলা আইনের যে ধারাগুলা তফসিলে আমরা দেখেছিলাম আমরা এই ধারাগুলা যদি আবার ইয়ের মধ্যে আইনের মধ্যে যাই যেমন ধারা ছাব্বিশ ছিল আমাদের এখানে প্রথম তফসিলে শিডিউল ওয়ানে তো ধারা ছাব্বিশে যে বিষয়টি আছে আমরা এভাবে ধারাগুলা সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করব এবং এভাবে আমরা কন্টিনিউ করব ক্লাস ইনশাল্লাহ এখানে আমরা অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ বা আমদানি এখানে বলাই আছে প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কোন সরবরাহ বা আমদানি এখানে দেয়া আছে তো এই ধারা ছাব্বিশটা আমরা জানলাম যে ধারা ছাব্বিশের বলে প্রথম তফসিল হয়েছে এবং প্রথম তফসিলটি চেঞ্জ হয় এইভাবে আমরা আসবে ব্যাট আইনটি খুব বেশি বড় না আইনটি খুবই ছোট একটা আইন আমরা যদি অন্যান্য আইনের সাথে তুলনা করি তাহলে ব্যাট আইন কম্পারেটিভলি খুব দীর্ঘ কোনো আইন না এখানে আমরা আইনে যদি দেখি তাহলে আঠারোটি অধ্যায় আছে আইনের মধ্যে আবার বিধির মধ্যেও যদি যাই আমরা আঠারোটি ভাগ আছে বিধির মধ্যে তো আইন আইনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সাথে আইনের সাথে আবার বিধি জড়িত আছে বিধিতে কিছু বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে দেয়া আছে আমরা শুধু একটু টাইটেলটা দেখব অধ্যায়গুলোর প্রথম অধ্যায় হচ্ছে প্রারম্ভিকা যেটা ইন্ট্রোডাকশন দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে মূসক নিবন্ধ ন টার্ন ওভার পর তালিকা ভুক্তি যে বিষয়ে আমরা আগামী ক্লাসে আসব ইনশাল্লাহ যে কারা কারা নিবন্ধন যোগ্য কারা নিবন্ধন নেবেন তালিকা ভুক্তি করবে তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে মূসক মূল্য সংযোজন কর আরোপ আরোপ হয় কিভাবে মূল্য সংযোজন কর চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে আদায়ের পদ্ধতি মূসক আদায় পদ্ধতি এখানে কয়েকটি খণ্ড আছে খণ্ডক হচ্ছে আমদানির ক্ষেত্রে খণ্ডক হচ্ছে সরবরাহ সাধারণ সরবরাহের ক্ষেত্রে খণ্ডক হচ্ছে বিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা আদায়ের পদ্ধতিটি জানতে পারবো চতুর্থ অধ্যায়ে গিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে আছে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় নিট কর নিরূপণ ও পরিশোধ কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে এবং কিভাবে পেমেন্ট করতে হবে ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে চালানপত্র এবং দলিলপত্র সপ্তম অধ্যায়ে আছে সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও আদায় এটা পুরোপুরি আলাদা বিষয় আমরা মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন পড়ছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা মূল্য সংযোজন আইনটি শুরু করেছি এর সাথেই কিন্তু সম্পূরক শুল্কটা দেয়া আছে সপ্তম অধ্যায়টা হচ্ছে সম্পূরক শুল্ক আরোপ ও আদায় এখানের সাথে রিলেটেড কিছু শিডিউলের বিষয় আছে অষ্টম অধ্যায় হচ্ছে টার্ন ওভার কর আরোপ ও আদায় এটা একটি ভিন্ন বিষয় টার্ন ওভার কর এখানে আমরা ইনকাম ট্যাক্সেও টার্ন ওভার কর আছে আবার মূল্য সংযোজন করে গিয়েও মূসকে ব্যাটে গিয়েও আমরা আমাদের টার্ন ওভার কর আছে এটা একটা বিশেষ পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের ব্যাট আইনে কিংবা জিএসটি গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স আইনে কিংবা সেলস ট্যাক্স আইন যে দেশে যে নামে বলা হয় না কেন এই আইনেও আমরা কিছুটা টার্ন ওভার করের বিষয়টি দেখতে পাই তবে আমাদের দেশে এটি দুইটা ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও আমরা ন্যূনতম করের ক্ষেত্রে এইটি টু সিতে টার্ন ওভার করের একটি 
বিষয় আছে আবার সেই সাথে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্সের আইনের সাথেও টার্নওভার কর আরোপের বিষয়টি আছে তো এটা আমরা আলোচনা করব পড়ব নবম অধ্যায় হচ্ছে দাখিল পত্র পেশ এবং ও উহার সংশোধন যেটা রিটার্ন সাবমিশন কিভাবে হবে আমরা রিটার্ন সাবমিশনের প্রত্যেকটি যে রিটার্ন ফর্ম ফিল আপ করা কিভাবে ফিল আপ করতে হবে অনলাইন ভ্যাট রিটার্ন কিভাবে দিতে হয় রিটার্ন ফর্ম কিভাবে ফিল আপ করতে হবে এটাও আমরা ইনশাল্লাহ শিখব ঋণাত্মক নিট অর্থ যে টানা ও ফেরত প্রদান যদি নেগেটিভ কিছু থাকে ফেরত যোগ্য তাহলে এটা ফেরত প্রদান একাদশ অধ্যায় হচ্ছে কর নির্ধারণ কর নির্ধারণ কিভাবে হয় দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ এখানে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা আছে এটা কিভাবে কাজ করে থাকে পুরো ক্ষমতা তাদের এই বিষয়গুলো আছে ত্রয়োদশ অধ্যায় হচ্ছে নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান এখানে অডিটের বিষয় আছে অডিটের ইন্সপেকশন চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে বকেয়া কর আদায় আদায় কিভাবে করা হবে এখানে আদায়ের পদ্ধতি যদি মামলা হয়ে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে কিভাবে ক্ষমতা হবে পঞ্চদশ অধ্যায় আছে ফরম নোটিশ এবং রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ এটা একটা বিষয় আছে কত কি কি রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে ষোড়শ অধ্যায় হচ্ছে অপরাধ বিচার ও দণ্ড ব্যাট আইনে অপরাধ বিচার ও দণ্ডের কিছু কিছু বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করা আছে যা পুরাতন ব্যাট আইন থেকে আরো কিছুটা কঠোর নতুন ব্যাট আইনে সপ্তদশ অধ্যায় হচ্ছে আপিল ও রিভিশন কর কমিশন আর আপিলের নিকট আপিল কিভাবে করতে হয় আমরা এই পদ্ধতিটা জানবো ত্রয়োদশ অষ্টাদশ অধ্যায় হচ্ছে বিবিধ এখানে কিছু বিবিধ বিষয় সম্পর্কে বলা আছে এই বিবিধ বিষয় সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এই হচ্ছে ব্যাট আইন পুরো বিষয়টা তবে আইনের একটা বিষয় হচ্ছে আইন তো প্রত্যেক বছরই পরিবর্তন হয় আয়কর এবং ব্যাট আইন আমরা যদি মূল আইনের মূল উদ্দেশ্য এবং মূল সোর্স ডকুমেন্ট গুলা সম্পর্কে যদি আমরা পরিচিত থাকি যেমন আজকে আমরা শিডিউল সম্পর্কে পরিচিত হলাম তফসিল সম্পর্কে তাহলে পরিবর্তিত হলেও আমরা জানতে পারবো যে পরিবর্তিত আইনে কিভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হবে তো আজকে এতটুকুই এখন আপনারা আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে এই রিলেটেড আজকে ক্লাস রিলেটেড কোনো কোয়েশন থাকে এতক্ষণ আলোচনা আমরা এই কোয়েশনটা ইয়ে করতে পারি কিংবা কোর্স রিলেটেড কোয়েশন কিংবা কোনো পরামর্শ যদি থাকে পরবর্তীতে আমরা ক্লাস রিলেটেড কিংবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকে কিংবা আপনাদের ক্লাস কেমন লাগছে কি কি বিষয়ে সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের কি কি বিষয়ে অ্যাড করলে ভালো হয় এই ধরনের যদি একটু যদি সবাই এক দুই মিনিট করে বলতেন আমার মনে হয় ভালো হবে আমরা নেক্সট ক্লাস গুলাতে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আকবর ভাই আমি যেটা মনে করি যে আমরা শুরু করি আজকে তো ফার্স্ট ক্লাস গত দিনও করলাম আমার মনে হচ্ছে যে আপনার পদ্ধতিটা প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হচ্ছে অর্থাৎ মানে ওই বইয়ের চ্যাপ্টারের মতো তো না যে কিভাবে একজন ভেটে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবে বা ট্যাক্সে প্র্যাকটিস করবে যেটা গতকালকেও দেখলাম আজকেও যেটা আপনি করালেন আমার মনে হয় যে এই পদ্ধতিটাই ঠিক আছে যে মানে প্র্যাকটিক্যালি শেখাটা তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের মনেও থাকবে বইয়ের চ্যাপ্টারের মতো না করে যেটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যেভাবে কাজে লাগে ওইভাবে ওই স্টাইলে যদি আপনি ডেলিভারিটা দেন আমাদের জন্য সুবিধা এবং আমি মনে করি যে এইভাবেই হচ্ছে আর আমাদের থাকে যেগুলো পরিষ্কার হচ্ছে আশা করি ভ্যাটের ক্ষেত্রেও সেটা হবে আমরা অনেকেই ভ্যাটের হয়তো আংশিক অ্যাপ্লিকেশন করি পুরো ভ্যাটের হয়তো অ্যাপ্লিকেশন পুরোপুরি কর্মক্ষেত্রে আমরা করতে পারি না তো যে জায়গাগুলো আমরা অ্যাপ্লিকেশন করি সেগুলো 
কিছুটা পরিষ্কার হবে যদি কোনো পরিষ্কার কোনো বিষয় থেকে থাকে আর যেগুলো অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ নেই সেগুলোতেও মাঝে মাঝে বললেন যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমরা এগুলো শিখতে পারি তাহলে আমার মনে হয় ওই জায়গাগুলোতে আমরা উপকৃত হব बुजते पे आग्रह छो आग्रह द्विगुण हमेशा रखी सामने शिखते मान क्लस मेटेरियल लिंक आगे शेयर करत डाउनलोड कर रिलेट करते सुविधा हो इनशालाजी हो स्वाभाविक <laughs> তো সবাইকে ধন্যবাদ আমরা যদিও এখন আমরা একেবারে কিছু প্র্যাকটিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা মাধ্যমে শুরু করেছি ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট ক্লাস কিন্তু আমাদের কোর্সের কারিকুলামে পুরো আয়কর মূল্য সংযোজন কর আইন বিধিমালা এবং রিলেটেড সবকিছুই আছে তো আমরা চেষ্টা করব পুরো আইনটি এবং বিধিমালা কভার করতে আমাদের কোর্সের মাধ্যমে আমরা প্রথমে হয়তো একেবারেই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলা নিয়ে আসছি যাতে করে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলাতে বেশি মনোযোগ দিতে পারি যেগুলাতে আমাদের কাজে লাগবে পরবর্তীতে বেশি আর পরবর্তীতে আমরা যে যে জায়গায় গ্যাপ থেকে যাবে যে যে বিষয়গুলা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আমরা চেষ্টা করব পুরো আইনটা এবং পুরো বিধিমালাটাই কমপ্লিট করতে কিন্তু যদি শুরুটা যদি আমরা একেবারে আইনের প্রথম ইন্ট্রোডাকশন থাকে শুরু করি তাহলে প্রথম দিকের ক্লাসগুলো আসলে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে যেহেতু এই কিছু ব্যাখ্যা যেগুলো আইনের শুরুর দিকে দেয়া আছে এগুলো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে খুব একটা ইন্টারেস্টিং না না থাকার কারণে আমাদের ইয়ে হবে আমরা চেষ্টা করব যে পড়াশোনার উৎসটা খুঁজে বের করা এখানে আমরা কোন জায়গায় গেলে আমরা পড়তে পারবো এবং জানতে পারবো রিলেটেড বিষয়ে এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখা উচিত যে ভ্যাটের যে তফসিল গুলো আপনারা দেখলেন শিডিউল ফার্স্ট শিডিউল এবং থার্ড শিডিউল আমরা আজকের পড়ায় আনলাম এই তফসিল গুলো কিন্তু মুখস্থ করে রাখার কোন সুযোগ নেই मोहिदीन भाई सुंदर भाव भाग कर थार्ड शिड्यूलिष्ट कि सुनिर्दिष्ट कि खुब द्रुत चेन्ज है तो मेमोरज कर मत विषय नहीं प्रयोजन लिस्टेड लिस्ट देखे प्रयोजन 
আমাদের কাছে মনে হয় যে ব্যাট কিছু কঠিন যদিও আমাদের দেশে যে পরীক্ষাগুলা হয় ব্যাট রিলেটেড এগুলো একটু কঠিন মনে হয় কিংবা পাস রেট কম থাকার কারণে কঠিন মনে হয় কিন্তু যেহেতু আমি আইনটি দেখালাম আপনাদেরকে পুরো আইনটি এর মধ্যেই সবকিছু আছে এবং বিধির মধ্যেই সবকিছু আছে আমরা যে পরিমাণ স্টাডি করেছি সবাই এর আগে আমাদের প্রফেশনাল এডুকেশন কিংবা একাডেমিক এডুকেশনে এটার তুলনায় ব্যাটের আইনের বই এবং ব্যাটের বিধি কিন্তু খুব একটা বেশি বড় কিছু না তো এই আইন এবং বিধি দিয়ে কিন্তু যে পরিমাণ কাজ করা হয় একটা প্রতিষ্ঠানে কিংবা একজন কনসালটেন্ট যে পরিমাণ কাজ করেন তা কিন্তু অনেক বেশি যে একজন ব্যাট কনসালটেন্ট যে পরিমাণ কাজ করেন এইটুকু আইনের মধ্যে থেকে কিংবা ইনকাম ট্যাক্সের কনসালটেন্ট ছোট্ট একটা আইনের মধ্যে যে পরিমাণ কাজ করেন তা কিন্তু অনেক বেশি তো আমার যেটা ব্যক্তিগত ধারণা সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাট আইনে আমরা পড়াশোনা কম করি তাই দেখা যায় যে আইনটি মনে হচ্ছে কঠিন হয়ে যায় একাডেমিক স্টাডিতে আমাদের এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের এইগুলা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের দিকগুলা না আসার কারণে একটা গ্যাপ থেকে যায় তো আশা করি আমাদের এই কোর্স শেষ করার মাধ্যমে আমরা সবাই এই ব্যাট আইন সম্পর্কে এবং ব্যাট বিধি সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা রাখবো এবং কোর্স শেষ করার সাথে সাথে আমরা সবাই ব্যাট রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করা ব্যাট রিটার্ন সাবমিশন ব্যাটের প্রত্যেকটি ফর্ম ফিল আপ করা এবং আইনের বিভিন্ন ধাপে যে বিষয়গুলা বলা আছে ওই বিষয়গুলা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সঠিক ধারণা লাভ করব ইনশাল্লাহ তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আবার সবার সাথে দেখা হবে আমি আজকের ক্লাস এখন শেষ করছি